സമാഗമത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കോഴിക്കോടൻ മണ്ണിൻ്റെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സിനിമയുടെ വലിയ ലോകത്തേക്ക് വളർന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഇന്ന് സമാഗമത്തിൽ അതിഥിയായെത്തുന്നത് ഹാസ്യ നടൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുകയും സ്വഭാവ നടൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ മാമുക്കോയ നമുക്ക് സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ മാമുക്കോയെ മാമുക്ക് അസ്സലാം വലൈക്കും വാലൈക്കും സലാം ഞാനാണ് ഇത് പറയണ്ടേ ഞാൻ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാ അതെ അതെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കയറി ചാടി കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സെറ്റുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സമാഗമത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാമുക്കാനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവരും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ആളെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോഴിക്കോട് അതെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാമുക്കയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ ജീവിച്ച് ജനിച്ച് വളർന്ന കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം മാമുക്കയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കോഴിക്കോട്ട് ജനിക്കാത്ത മഹാരഥന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് മരിച്ചു മരിച്ചു അതെ 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 ആ മണ്ണിന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ 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 ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പരിശുദ്ധിയോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പുണ്യമോ ഉണ്ട് ആ മണ്ണിന് അല്ലേ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാമുക്ക ഒരു പക്ഷേ മാമു മാമുക്കോയ എന്നൊരു വ്യക്തി രൂപപ്പെട്ടതും ആ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോടിന് ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കണ്ടി എന്ന് പറയും കല്ലായിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് അഴിമുഖണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കല്ലായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഒരുപക്ഷെ കലാകാരന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയിലും ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് കല്ലായി കടവത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാള പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചൊരു വല്ലാത്ത സ്വപ്നമുണ്ട് ഒരു വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ആ ഒരു മണ്ണിന് അങ്ങനൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആ മണ്ണ് ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ നമുക്ക് കല്ലായിയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസഫലിയുടെ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമെങ്കിൽ മാമുക്കാട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടോ പതിനാലാം രാവിശ്ചത് മാനത്തോ കല്ലായി കടവത്തോ എന്നുള്ള അല്ലല്ല അതല്ല കുട്ടിക്കാലത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പക്ഷെ കല്ലായിലും കോഴിക്കോടും വളരെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മാമുക്ക അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാൻ രഥന്മാർ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൊയ്തുമാല് സാധാരണക്കാരുണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സാഹചര്യക്കാരൻ ഞാനാണ് ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലോകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ലോകത്തിൽ അവരാണ് വലുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിവായിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര അറിവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവർക്കിടയിലേക്ക് ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവരോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടി അവരുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം തിരിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായി വന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും അതിന് അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഒരു എല്ലാവരും സാധാരണ മനുഷ്യന് എന്നാലും ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗഹൃദം അപ്പൊ ബാബുക്ക ബാബുരാജ് നമുക്ക് ബാബുരാജിനെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നന്ന ചെറുതാണ് കല്യാണ വീടുകളിൽ ബാബുക്കന്റെ ഒരു കച്ചേരി ഉണ്ടാവും 
അപ്പം അവിടെ പോയി കേൾക്കും അത് കല്യാണത്തിന് പാടാനായിട്ട് ബാബുക്ക് ഉണ്ടാവും തവിലെ ഗുസ്ബാനും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് അന്ന് കല്യാണ വീട്ടിൽ മത്സര പാട്ടുകളുണ്ടാവും കവാലിയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാബുക്ക കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാന്നാണ് മെഹബൂബിനെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒരു പാടാൻ പിന്നെ അതോടുകൂടി മെഹബൂബ് കോഴിക്കോട്ടുകാരനായി മാറി അന്ന് പെട്ടെന്നൊരു കൗതുകം തോന്നുന്നത് മാമുക്ക സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ മാമുക്കാടെ രൂപം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അന്ന് എന്തായിരുന്നിരിക്കും രൂപം ഞാൻ ഈ ബാബുരാജിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കമ്പനി അടിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുകേഷ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും ഒരു പടത്തിൽ കണ്ടിട്ട് വിജയരാഘവൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടം ഉണ്ട് സുറുമായിട്ട് കണ്ണുകൾ അതിൽ ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിശ്വാസമാവില്ല കണ്ടാൽ മുകേഷ് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ശബ്ദം ഇയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ച ആളെ സ്ക്രീനിൽ കാണാനില്ല ഒരു രൂപം അതിനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയവർ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറുത്തിട്ട് ഒരു വര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് അതെ അതിലാണ് ഞാൻ സ്വയം അഭിമാനിക്കൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ എനിക്ക് സഹവസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ മറ്റേ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവരുടെ വലിപ്പം ബിച്ച പറഞ്ഞാൽ ബാബുരാജൻ്റെ വൈഫ് ബിച്ച ഇപ്പോഴും പറയും മൂപ്പർ മരിച്ചിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഇപ്പോഴാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ അതൊരു വലിയ ഒരു സംഭവം തന്നെ കലാകാരന്മാർ അനശ്വരരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി നാല് കൊല്ലമായി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് മരിച്ച് മരിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഒരു അപാരം ആ കലാകാരൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാബുരാജ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാബുനെ പോലെ അയ്യായിരം റുപ്യ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാസു പ്രദീപിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു ചെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി വാസുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മാറാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാളാണ് അത്ര പോത്രം അറിയില്ല അത്ര ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു പോത്തുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ സംഗീതം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വായിക്ക റെഡിയാക്കാൻ ബാബുക്ക് വായിച്ചൊരു ട്യൂണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്നു പറയും എങ്ങനെയുണ്ട് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും ഒരു കുന്തു ആയില്ല പോയി പുറത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ല നമുക്കിത് നിങ്ങൾക്കല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക ബാബുക്കൊക്കെ തൃപ്തിയായാലേ അത് ഓക്കെ വെക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബാബുക്കയുടെ സൗഹൃദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഹൃദമായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറായിട്ടുള്ളത് എസ് കെ ആദ്യം എസ് കെ എസ് കെ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബന്ധം എസ് കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് എസ് കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് കെ എഴുത്തും ഒരു മാനാഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ആരും തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തൊക്കിലിറക്കി വരും ഞാനും എൻ്റെ നമ്മളൊരു സാറുണ്ട് ബി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും കവി സാറ് മദ്രസത്തുൽ മുഹമ്മദ് ഹൈസ്കൂളിലെ എലിമെൻ്ററിയിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് എ കെ ജി നാലാം ക്ലാസ്സിലെ സാറാണ് എ കെ ഗോപാലൻ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ പള്ളിക്കണ്ടി സ്കൂളിലാണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് പേര് ഞാൻ ഒമ്പതും പത്തുമാണ് എം എം ഐ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് എ കെ ജി അവിടുത്തെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകനാണ് എസ് കെയുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് എസ് കെ ബാബുരാജ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് നെല്ലിക്കോട് വാസ് കണ്ട ആജി അബ്ദുറഹിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ നടനുണ്ട് നമ്മൾ അയൽവാസികളാണ് അവിടെ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മോശൻ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാദർ ഇവരെ കമ്പനിയിൽ പെട്ട ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മോശൻ മരിച്ചിട്ട് എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് എസ് കെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു കുട്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ മോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നോക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പൊന്നും പൈസയും കൊന്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആളെ പറ്റട്ട് നോക്കട്ടെ തന്നെ ഞാൻ പോയി കണ്ട് എനിക്ക് പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ പറഞ്ഞു ആണ് കല്യാണം അന്നൊരു തമാശ ഞാൻ വായിച്ചാണ് മമ്മക്കാടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണ് ഞാൻ മമ്മക്ക് ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സ്റ്റൈൽ ഇട്ട് ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയാൽ കാശില്ല ചെരുപ്പിട്ടില്ല ഇല്ല ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ല കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ കത്തടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രതിഭാസിൽ വാസുവേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാസുവേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആകെ പത്തിൽ നൂറ്റില്ലാൻ ആളല്ലേ ക്ഷണിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വര
ഓ അത് ശരി ബാക്കി ടീം ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ എന്നിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പകുതി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പാട്ട് കേൾക്കാൻ ബാബുക്കാട് പാട്ട് എന്നിട്ട് വേറെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് എന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടാവും ശരി അങ്ങനെ എസ് കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മോളാണ് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ഭയങ്കര ബന്ധമായിരുന്നു എസ് കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാമുക്കാട് ഒരു ഫോട്ടോ ബാബുരാജ് അല്ല അല്ല എസ് കെയുടെ പ്രതിമ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മാമുക്കാട് ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നു കാരണം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ചിത്രമാണത് നമ്മുടെ മിഠായി തെരുവിലേക്ക് ലെസം സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ള ആ പ്രതിമ നമുക്ക് ആ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം മാമുക്കാട് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മാമുക്കോയ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരവും എന്താ ഹൃദയസ്പർശിയും ലളിതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സിനിമാ നടൻ്റെ ആത്മകഥ എന്നോ ജീവിതകഥ എന്നൊന്നും അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം കലാകാരൻ്റെ മനസ്സും ഒപ്പം തന്നെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയൊക്കെ തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം മാമുക്കാനെ എഴുതാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ശ്രീ താഹ മടായി ഉണ്ട് അതെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ സമാഗമത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ താഹ മാടായി സ്വാഗതം താഹ മാതൃഭൂമിൽ മാമുക്കായിട്ട് കയറുന്നിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തൊട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പുസ്തകമായപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ മാമുക്കൂടെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു കലാകാരൻ്റെ എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം അത് അതിശയോക്തി ഇല്ലാതെ എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അടയാളപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അല്ലേ ഒരു ലേഖനം പരമ്പരയായിരുന്നു പിന്നെ പുസ്തകം ഏതാണത് എങ്ങനെയാണ് മാമുക്കോയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമാക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം സത്യത്തിലത് മാമുക്കോയ കയ്യിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു ആദ്യം കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം കലാചരിത്രം ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ആൾ ആര് എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കോയക്കയെ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ കോയക്കയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു കഥയാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് വലിയ കലാകാരന്മാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ അത് മാമുക്കോയക്കയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം പറയുക ഒരു സാംസ്കാരിക ജീവിതം പറയുക അത് ആയി വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ മാമുക്കോയക്കയുടെ ഒരു ജീവിതമായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ജീവിതമായി അതായത് ഒരു ചരിത്രമായി ഈ താഹ ആദ്യം എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കഥ എഴുതിയിട്ട് ഇത് വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ആർക്കും രസിക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല ഞാൻ തന്നെ മറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അത് എഴുതി മറ്റവനും കൂടി വായിപ്പിക്കണം എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താഹ അറിഞ്ഞ് അല്ല അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഓർത്ത എൻ്റെ അറിവിലുള്ള ഞാൻ പറയുന്നതാണല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം അല്ല പിന്നെ സുഖ ആൾക്ക് രസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കെട്ടിച്ചമത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കലല്ലേ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ സംഭവങ്ങൾ ആൾക്ക് രസിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇതൊക്കെയാണ് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ്ട് എളുവന്നു എന്നായിരിക്കി പിടിച്ചോളി എന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ജീവിതം പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളൊരു മുറിയിൽ വെച്ച് മാത്രമല്ലേ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം കല്ലായി കടവത്ത് വന്നു കല്ലായിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മളൊരു ഓട്ടോയിൽ പോയി കടവത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കല്ലായി അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നടന്നു ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് നടന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പീരിയലിൽ പോയി ഇമ്പീരിയൽ പോയി അങ്ങനെ നടന്ന് ഇരുന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജീവിതം ആ പുസ്തകം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആ പുസ്തകം നന്നാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിൽ കോയക്ക അത്രയും
നല്ല സുഖം മരങ്ങനെ പരക്കി പുന്നപ്പന്തൽ എന്ന് പറയും പണ്ടമാണ് ജനം അവിടെ നിന്ന് കിടക്കും അവിടെ നമ്മൾ കിടത്തും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വൈഫിനോട് പറയും ഇനി ഇതിൽ ഒരു ബെഡും കൂടി ഇട്ട് ടി എ സി ആക്കി തന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല പറ്റിയാൽ ഒരു കുറച്ച് മരം മേടിച്ച് വീട്ടിൽ മുമ്പ് തട്ടിയിട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ കയറി ഇരിക്കാൻ സത്യം ഞാനത് അവളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വീണ്ടും ഒരു സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കോയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വളരെ റഫായിട്ട് ആണ് പെരുമാറുക ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഒരു ഒരു ആരാധകർ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന ആൾ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ റഫായിട്ട് പെരുമാറും ഞാൻ ആദ്യം പോയപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഒരു കുറച്ചൊരു പരുക്കനായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കോയക്കയോട് എന്തുകൊണ്ട് കോയക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു പിന്നീട് വളരെ ഹൃദ്യമായ ബന്ധമായി മാറി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് കോയക്ക അല്ലെങ്കിൽ മാമു കോയ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ അടുപ്പം കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്നായി പെരുമാറിയ കുറേ ആൾക്കാർ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബുരാജ് കുതിരവട്ടം പപ്പു വാസുപ്രദീപ് അത് അവരൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് പക്ഷേ അത് അവരുടെ തകർച്ച പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് ആരാധകരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകാനോ ആ ഒരു ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം കുടുംബം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ബാബുരാജന് ഫുട്ബോളിന് ഒരു ടിക്കറ്റും പിന്നെ ക്രൗൺ തിയേറ്ററിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിന് ഒരു ടിക്കറ്റും എടുത്തു കൊടുത്താൽ പിന്നെ പത്തിരി നേരിയ പത്തിരിയും മീൻ മുളക് കിട്ടത് ഇത് മേടിച്ചെടുത്താൽ ഒരു സിനിമക്ക് പത്ത് പാട്ടൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് അതൊക്കെ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അയാൾ ഇഷ്ടം എന്നും അല്ല കോയൊക്കെ പാടും കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അമ്പ പാട്ട് സെറി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോയ്ക്കയുടെ പാട്ടുകൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് കല്ലാര് മരം മറിക്കല്ലോ ആളുകൾ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ തള്ളി പോകുമ്പോൾ ഒരു അമ്പ ചൊല്ലലുണ്ട് ഒരാൾ ചെല്ലി കൊടുത്ത് മറ്റാൾ കൂടി പാടിയിട്ട് ആ താളം ആ ടൈമിങ്ങിന് മറിച്ചിടാനുള്ളത് പാലക്കാടൻ ചെട്ടിച്ചി അഞ്ചെട്ടാളെ പറ്റിച്ചി അപ്പൊ മറ്റൊരു പാലക്കാടൻ ചെട്ടിച്ചി അഞ്ചെട്ടാളെ പറ്റിച്ചി എന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേറെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് മമ്മുക്കാട ഈ എന്താ പറയാ ജീവിത ചിത്രത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ പല പല കാര്യങ്ങളും മമ്മുക്ക മാമുക്കാട ഒരു ദർശനവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മോഹൻ നബി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ കുറേ മഹാന്മാരുണ്ട് ആൾക്കണ്ണാടി എന്നൊരു ഒരു ഉപയോഗം പദപ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഭയങ്കര സ്പർശിച്ചു കാരണം അതൊരു കണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തം കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമുക്ക് ആൾക്കണ്ണാടി എന്നുള്ളത് അല്ല അത് ഞാൻ താഹിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് വായു വെള്ളം വെളിച്ചം ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടാവ് തന്നെ തന്നെ അതിന് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേത് രീതിയിലാണെന്നുള്ള അവനവൻ്റെ ഓരോരുത്തരെ മട്ടുമാല അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ മമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മമുക്കാട്ടൊരു ദർശനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ മമുക്ക് കാണുന്നത് വേറെ ഒരു എനിക്ക് വളരെയധികം ടച്ച് ചെയ്തത് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചോന് ഗ്രൂപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ സുന്നി മുജാഹിദ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ പടച്ചോന് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുമെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതം അറിയാത്തവൻ മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും രാഷ്ട്രീയം അറിഞ്
ചിത്രം വരയ്ക്കണത് അറാമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇത് നബിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നേതാക്കൾ ഓല സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മതങ്ങളും സംസ്കാരമാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലവിലുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോയക്കാക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് എറണാകുളം അവിടെ വൈക്കം നല്ലൊരു മുഖം കാലഘട്ടം കണ്ടു വളർന്നവരല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളിനാളൊന്നും ഈ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ മതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ള ചില ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു വലിയ മനസ്സുണ്ട് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷു മരിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വി കെ എൻ വന്നു നമുക്കാട് വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചു മരിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് മയ്യത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നെ പള്ളിയിൽ കയറ്റുമോ അല്ലേ അങ്ങനെ കബറടക്കം കൊടുത്ത് വന്നു പള്ളിയിൽ കയറ്റി അതൊരു പക്ഷെ കോഴിക്കോട് മാത്രം കാണുന്ന കബറടക്കടുത്ത് വന്നപ്പം ഇയാൾക്കൊരു വിറയലുണ്ടായി ബോഡി താത്താൻ സമയത്ത് വി കെ എന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പം എനിക്ക് ലേശം ഞാൻ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ കയറാവു ഞാൻ പിന്നെന്താ ഞാൻ കാല് കഴുകി നമ്മളവിടെ കയറിയിരുന്നത് ഇരുന്നപ്പം എന്നോട് എന്നെ അറിയാം ഉസ്താദ് നമ്മൾ നല്ല പരിചയമുണ്ട് എന്താ വി കെ എൻ വി കെ എൻ നമ്മളെ പയ്യൻ കിടത്ത് ആ അപ്പം ഇയാൾക്ക് എന്നെ കാലത്ത് താല്പര്യമേ വന്നിരുന്നു എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ നീരൊക്കെ വെട്ടി കൊടുത്തു അത് ഒന്ന് ക്ലിയറായി ഇരുന്ന് കയറിയിരുന്ന് ഇവരും അമ്മയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞ വി കെ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തൊന്ന് എവിടോ കെടുക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ മൗര്യന്മാർ ഈ ലോ ഒരു ഈ ഒരു ലോകം തോറ്റ് ബന്ധമില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ കഥകൾ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓർമ്മ ആ മുസ്ലിയർക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു ലോകം ഞാൻ കണ്ടു കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ പറയാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഖുർആൻ അത് മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടെന്നും ഇസ്ലാം മുസ്ലിമാൻ്റെ പങ്ക് എന്താണ് അത് ഖുറാനിലുണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ഈ ഫിലോസഫി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം നന്നായി തമാശ പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അത് വേറൊരു മൂഡിലാണ് മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ശരിക്ക് ഇസ്ലാം മതം പഠിച്ചവന് മറ്റൊരു മതത്തിന് എതിർക്കാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങേയറ്റം പ്രതിപക്ഷ മര്യാദ പാലിക്കേണ്ടവനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഖുരാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വിശാല അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കാണുന്ന ആൾക്കാരും പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം ഇറക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും ഉള്ള ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണൂർ അതിരൂപത മെത്രാൻ അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ വരികൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചു ഈ വരികളാണ് വായു വെള്ളം വെളിച്ചം തന്ന ശക്തിയെ ആരാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കടമയാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് ബൈബിളിൽ നിന്നും ഖുറാൻ നിന്നല്ല സാക്ഷാൽ സിനിമ നടൻ മാമുക്കായ അയാൾ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻ തന്നിട്ട് ദൈവം ഏറ്റവും ദൈവം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ കലാ സദസ്സുകളിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ തിയേറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടക സദസ്സിലായിരിക്കും ദൈവം ഉണ്ടാവുക കാരണം അവിടെ ഒരു സെക്യുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മതസ്ഥരും വന്ന് അവിടെ അതിന് അവിടെ ആയിരിക്കും ദൈവം ഉണ്ടാവുക അത് അത് ഞാൻ പറയാൻ പ്രത്യേക കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടുന്ന സദസ്സ് കലാ സദസ്സുകളാണ് അത് രണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒവിടെ സമാധാനം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകളും നാടുകളാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്ന പിന്നെ എല്ലാ കീരിക്കും പാമ്പിനും ഈ സിംഹത്തിനും മാനിനും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം കല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭിനയിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ മാമുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറും ഒരു ഹാസ്യ നടനായി പോയി ഒതുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സിനിമാ നടനെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും
അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ വേറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് താഹന്യതാണ് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടൻ സൗഹൃദങ്ങളിൽ നമ്മൾ എസ് കെയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊയ്തു മേലവി മാമക്കാട് വീടിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അല്ലെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു മാമക്കാട് വീടിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു മൊയ്തു മേലവിയായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം അതിലുപരിയായിട്ട് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ബേപ്പൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ മാമുക്കാക്ക് ഏറ്റവും സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈക്കം മുഷീർ അദ്ദേഹമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ കവിസാറാണ് വി മുഹമ്മദ് സാർ വരും നമുക്ക് അവിടെ പോവാം അന്ന് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തല്ല താമസം ഞാൻ ഈ പള്ളിക്കണ്ടി തന്നെയാണ് കവിൻ്റെ കൂടെ എടുക്ക് അവിടെ ബേപ്പൂർക്ക് പോവും അവിടെ ഇരിക്കും കഥ പറയും ഈ നാട്ടുവർത്താനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോരും അങ്ങനെ നല്ല അടുപ്പായി പിന്നെ നാടകങ്ങൾ കാണാൻ വരും കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും പോവും പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം സുറുമയിട്ട കണ്ണുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവരവിടെ വന്നപ്പം പി എ മുഹമ്മദ് വായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അപ്പോൾ ബഷീർഖാൻ്റെ എല്ലാവരും ശിഷ്യത്വ അവകാശപ്പെടുമല്ലോ അങ്ങനെ അവർ കഥ എഴുതി അവിടെ പോവും വരും ഗുരു എന്നുള്ള കേൾക്കും ഈ സുറുമയിട്ട കണ്ണുകൾ എന്ന സ്വാമിക്കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് എസ് കൊന്നനാട്ട് സ്വാമിക്കുട്ടിയായിട്ട് കോഴിക്കോടാണ് സ്വാമിക്കുട്ടിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യാം നമ്മൾ വിജയരാഘവൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പടം അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവിനോട് ഈ ആശീർവാദം വാങ്ങാനായിട്ട് കൂടി ബേപ്പൂര് വന്നപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങും നാളെ ആയിക്കോട്ടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബഷീർഖാൻ ഇടേ ഇവൻ കോഴിക്കോട്ട് നാടകത്തിൽ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് എങ്ങാണ്ട് ഒരു സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ കോഴിക്കോടൻ പശ്ചാത്തലല്ലേ സിനിമ സുറുമയിട്ട കണ്ണുകൾ കഥ ഒരു വേഷം വരും കൊടുത്താൽ ഇവൻ അത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എതിർ എതിർ പറയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സാർ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് വന്ന് മഹാറാണിയിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇയാൾ വന്ന് ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇറുക്ക പിന്നെ ഉന്തി ഓടിച്ച് ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി വേണേ കുതിരക്ക് പുല്ലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും അതിന് തുടച്ച് നിൽക്കാനും ഒരാളായിട്ട് വേണേ നിൽക്കട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്നു നിന്ന് നിങ്ങൾ നാളെ വരും തന്നെ പിറ്റേ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതല്ല സീൻ അവരൊരു ചായക്കട ആ നെല്ലിക്കോട് വാസ്കോട്ടും ബഹദൂർക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചായക്കടയിൽ വേറെ ആളില്ലേ ആ കൂടുതൽ ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്നു കുതിരക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കാലോ ഇരുന്നു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു അല്ല കുറച്ച് ഡയലോഗ് എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിൽ കുറെ സീനായി പടം കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബേപ്പൂര് വന്നപ്പോൾ ബഷീർക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്ത് കിട്ടിയെന്നാ പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതാണ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്ത് കിട്ടി അവ അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നും വരെ എന്നോട് ആരൊക്കെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്താണ് കഥ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല കാശൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ആ ഇയാൾ ആരോ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ആ പേടി ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയില്ല പിന്നെ ഈ വയലാലിൽ വീടുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം അത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ വലിയ ബന്ധം തന്നെ അവിടെ പോകും അവർ നമ്മളോട് വീട്ടിൽ വരും ഞാൻ അവിടെ പോകും അപ്പൊ ഭാവി പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വീടിലൊന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് സമാഗമത്തിൽ വയലാലിലേക്ക് പോകാം ത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെ സ്ഥിരം ഒരു അംഗം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ മാമക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമ നടൻ എന്ന നിലയിലായിരുന്നില്ല മാമക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധം 
വീട്ടിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ആൾ ഒരു വീട്ടിലൊരംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും മത്സ്യം നല്ല മത്സ്യം വാങ്ങി വരുന്ന മാമുക്ക നമ്മളെയൊക്കെ ഒരു മൂത്ത അമ്മാവനെ പോലെ വരുന്ന മാമുക്ക അങ്ങനെയായിട്ടാണ് മാമുക്കയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് മാമുക്ക ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാമുക്ക എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അല്ലെ ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മാമുക്ക ഇവിടെ എത്തും അതിൽ വലിയ നടനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കുള്ള നടനൊന്നും ഒന്നും മാമുക്കൊക്കെ പ്രശ്നമല്ല ആ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ നിലയിലെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും കഠിനാധ്വാനവും തന്നെയാണ് നാടക നടൻ എന്നതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഇന്ന് തിരക്കുള്ള സിനിമാ നടനായി അദ്ദേഹം കുടുംബം നല്ല രീതിയിലായി ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഉയരത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ബഷീർ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസിക്കുന്നു വൈക്കുമോ ബഷീറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും അവരുടെ ഞാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ മാഗോസ്റ്റിൻ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാമുക്കായുടെ ജീവിതമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അതിലൊരു രസകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാശ് കടം ചോദിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മലയാളത്തിലൊപ്പിടും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒപ്പിടും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതെന്താണ് സംഭവം അതേതാണ് നോക്കും ചില സന്ദർഭമൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് ആ നിനക്ക് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് അല്ല അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്താൽ തിരക്കല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കും തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കാക്കി കിട്ടില്ല ഞാനും കവി വളരെ രസനൊക്കെ വാങ്ങും സുരാസു അതിനെ കണക്കല്ലേ അറിയാം തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല സുരാസു ജോൺ ഒക്കെ വരും ജോൺ അബ്രഹാം ഒക്കെ വരും ആർക്കും എന്ത് വന്നാലും കൊടുക്കും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ബഷീർ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ട് നമുക്കൊരു വിലയില്ലാതെ പോയി സിദ്ദിഖ് ലാലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ആ ഫസ്റ്റ് പടം അല്ല ഈ ഗോഡ് ഫാദർ ഫാദർ എൻ എൻ പിള്ള അഭിനയിച്ച ഗോഡ് ഫാദറിന് കോഴിക്കോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ എൻ പിള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു മാമുക്കയെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വെറുതെ ഞങ്ങൾ ആക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ 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 നാളെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ബഷീർ ഖാനോട് ഇങ്ങനെ എൻ എൻ പിള്ള വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ എൻ എൻ പിള്ളയാ പറഞ്ഞു നാടകം കാപ്പാൽ ആവോ എന്തിനാണ് അയാൾ വന്നത് അവന് അയാളിപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അയാളോ അയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി അവന് ഒരുപാട് വയസ്സുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഭാവി നടി എടിയേ എൻ എൻ പിള്ള ആണല്ലോ പടത്തിലെ ഹീറോ നമ്മളൊക്കെ കാലം തെളിയുന്നതാ തോന്നുന്നത് വയസ്സ് അഭിനയിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ അവൻ അയാൾക്കുങ്ങളെ കാണുന്ന നാളെ വരട്ടെന്ന് ആ വരാൻ പറയുന്നു തന്നെ പിറ്റേന്ന് എൻ എൻ പിള്ളയും വിജയരാഘവനും പത്രക്കാരും എന്നെ പിള്ള എല്ലാവരും വിളിച്ച് അറിഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടിയായിട്ട് വന്നു ഒന്ന് പറയുന്ന നേരം ഇരുന്ന് കരിയിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കലും പിന്നെ അവിടുന്ന് ചായയും ഒക്കെ കുടിച്ച് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ പിള്ള പോയത് എന്ന് പോയി മഹാറാണിലെത്തിയപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കൂല നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയാണ് എന്നിട്ട് വന്നു ഈ രണ്ട് അധികാരിന്മാർ ഇത്ര വൈകി കാണുന്നത് ആ ഈ രണ്ടാളും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു യോഗം നോക്കി ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാമുക്ക് ജോൺ അബ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജോൺ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ആ അമ്മ അറിയാം എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കോഴിക്കോട് താമസ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ അത് നമ്മൾ പണ്ട് അഗ്രഹാരത്തിലെ കഴുത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നപ്പോഴേ നല്ല ബന്ധം ജോണിന്റെ മരണം ഉണ്ടായപ്പോ ജോണിന്റെ മരണം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂർ വാലട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നോമ്പാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പലഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറച്ച് സമൂസയും ഈ ഉന്നക്കായ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടു ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പം എ ടി അബുവിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ജോണ് വീണിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വിവരം അറിയില്ല തന്നെ എ ടി അബും സുരാസും കൂടി താഴെ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ട് എന്തോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ കൂടിയതാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല നേരെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നപ്പോൾ അവിടെ കെ പി ഉമ്മർക്കൻ്റെ ഫയറിങ് അവിടെ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഞങ്ങൾ ആളെ മനസ്സിലായാലും ആരാണെന്ന് തന്നെ അപ്പം മനസ്സിലായാലാണ് ഇവിടെ
അപ്പോൾ അതാര് നിർമ്മിക്കും അപ്പോൾ അശോകം പറഞ്ഞതിന് എന്ത് ചെലവ് വരും ആ ചെലവ് നോക്കിയിട്ടാക്കാൻ അതിന് ചെലവ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഉറുപ്പിയുണ്ടൊക്കെ തീർക്കാമെന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി കൂടി ആക്കാമെന്നുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ബാനറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്മ ചിത്ര ഉണ്ട് ഒരു ബാനർ ഉണ്ടാക്കി സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി യു എ കാതർ തിരക്കഥ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ അത് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി അതാണ് അന്യരുടെ ഭൂമി അതിലെനിക്ക് നല്ലൊരു വേഷമായിരുന്നു അതാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള രംഗപ്രവേശം രംഗപ്രവേശം പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഒരു മുഖ്യധാര സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് സി ബി മലയാളിൻ്റെ ദൂരെ 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 ദൂരെയിൽ വന്ന ശേഷം നാടകത്തിനും പോയിട്ടില്ല ജോലിക്കും പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ തിരക്കായി സിനിമയിൽ അറബി മുൻഷി എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥ അറബി മുൻഷി ശ്രീനിവാസൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ സിനിമ അതും തന്നെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ആണ് അത് അതിൽ വന്നത് അറബി മുൻഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വലിയ റോൾ എഴുതിയാൽ അരോമാമാണ് ഇന്ന വിളിക്കൂല ബഹദൂർക്കനെ നോഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരെങ്കിലും വിളിക്കൂ ഒന്നോ രണ്ടോ സീൻ ഇയാളിട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സി ബിയും ശ്രീനിവാസനുമുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യത്തെ സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പം സി ബിയും നെടുമുടി മണി വരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ആ മുൻഷി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് സീനിനോട് പറയും പിറ്റോന്ന് ഒരു സീനും കൂടി എഴുതി ആ സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ തിരക്കടില്ല പിറ്റോന്ന് ഒരു സീനും കൂടി എഴുതി ആ പിന്നെ മുൻഷി ഈ അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി മാറി മാറി അങ്ങനെ അവർ വലുതാക്കിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ സിബി മലയിൽ ഇവിടെ സമാഗമത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം സമാഗമത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ശ്രീ സിബി മലയിൽ സമാഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പം മാമുക്ക അറബി മുൻഷിയായിട്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിലേക്ക് ചോട് വെച്ചത് ദൂരെ ദൂരെ കൂടു വിട്ടാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ മാമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയായിരുന്നു ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ സീൻ മതി ആ ക്യാരക്ടറിന് അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ റോളായിരുന്നെങ്കിൽ അരോമോണി പറയും ആ റോള് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാദൂർക്കാനെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൂഹുവിനെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ആ സിനിമ കോഴിക്കോട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനും ശ്രീനിയും മാറാണി ഇപ്പോൾ താമസിച്ച് ശ്രീനി അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ലൊക്കേഷനൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം വേണം അപ്പോൾ ശ്രീനിയുടെ സുഹൃത്താണ് അശോകേട്ടൻ ഡെക്കോർ അപ്പോൾ അശോകേട്ടനും നമുക്ക് അതിന് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അശോകേട്ടൻ വഴിയാണ് മാമുക്ക വരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ മാമുക്ക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് ലൊക്കേഷനൊക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ മാമുക്കയുടെ മറ്റ് പശ്ചാത്തലമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഫറൂഖ് ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണുക കണ്ട് ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ഇടണം സ്കൂളിൻ്റെ അപ്പം മാമുക്കയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ഈ തടിയുടെ മേഖലയിലുള്ള മാമുക്കയുടെ പരിചയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാമുക്ക തന്നെയാണ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അരമമണി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുതിരോട്ടം പപ്പ് നമ്മുടെ പടത്തിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ തമ്മിൽ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു പടത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിലുണ്ടായ ഒരു സൗന്ദര്യ പണക്കം എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പടം എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരനാണ് നിലയിൽ നമുക്ക് അത്രമാത്രം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം സെറ്റായി നാളെ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ശ്രീനിയുടെ തോന്നി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ശ്രീനിയും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ മാമൂന ഇട്ടാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നല്ല നടനാണ് അയാളുടെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കോഴിക്കോടത്തെ സ്റ്റേജിലെ വലിയ നടനാണ് ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശ്രീനി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് മാമുക്ക അപ്പോൾ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങണം മാമുക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പം സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സീനാണ് തുടങ്ങുന്ന
അപ്പൊ ദൂരെ ദൂരെ കൂടി കിട്ടാൻ ശേഷം രാജീവത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സത്യന്റെ സന്മനസ്സിൽ ചെയ്തു ഗാന്ധിനഗർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നാടോടിക്കാൻ നാടോടിക്കാൻ ദോസ്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മാമുക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് രീതിയിലാണ് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് പേര് പിന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ഗഫൂർഖാൻ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പം ആ ക്യാരക്ടർക്ക് വല്ലാതെ വലുപ്പം കിട്ടി മാമുക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്തേക്കും സത്യനാണ് സത്യൻ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് സത്യൻ്റെ സിനിമയായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ വിട്ടില്ല ഇപ്പം അപ്പൊ സത്യൻ എന്തിക്കാട് ഇപ്പൊ ടെലിഫോണിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പടത്തിന്റെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പക്ഷെ ടെലിഫോണിലുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാം സത്യേട്ടാ ഞങ്ങള് സമാഗമത്തിലാണ് വർക്കിലാണ് അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു അതല്ലെങ്കിൽ മാമുക്കയുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രത്യേകിച്ചും കമൽ അത് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നേ സത്യേട്ടൻ സത്യേട്ടന്റെ ആസ്ഥാന കലാകാരനാണ് ആസ്ഥാന നടനാണ് മാമുക്ക അതെ 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 ഇവിടെ ആളുകള് ചോദിക്കാ മാമുക്കോയും പിന്നെ സെന്റ് ലളിത ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി ആരൊക്കെ എന്നാ ചോദിക്കാറ് ചോദിക്കാറ് ആദ്യം തന്നെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും പ്രൊഡ്യൂസർമാര് മാമുക്കയുടെ എന്നിസിനേട്ടന്റെ പേര് എഴുതുമല്ലോ അല്ലെ ആദ്യം അതന്നെ 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 ഇവിടെ സിബി ഉണ്ട് ഇട്ടാ ഓ ഐ ശരി ആ സിബി കൂടി ഉണ്ട് ആ സിബി വന്നിട്ട് അവിടെ ശരിക്കും മാമുക്കോയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു മുൻപരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാമുക്ക കാര്യം കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു കലാ നാടക കലാകാരനായിരുന്നല്ലോ അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ശ്രീനിവാസൻ മുത്താരംകുന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ നേരത്തെ അറിയാം അശോകേട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ശ്രീനിവാസൻ മാമുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ ഈ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സീറ്റിന്റെ മോഹൻലാൽ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടാൽ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്ത് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു ഉഗ്രൻ നടനെ ഞാൻ തരാന്ന് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുള്ള നടനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു മുത്താരംകുന്നിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് സോറി മുത്താരംകുന്നല്ല ദൂരെ ദൂരെ അത് അത് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ സമയം അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് മാമുക്ക എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ശ്രീനിവാസൻ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയതാണോ പക്ഷെ നല്ല നടനാണെന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതിരിക്കില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കിത് മനസ്സിലായി മാമുക്കോയ എന്റെ ഒരു കുടുംബാംഗം ആവാൻ പോവാണ് കാരണം മലയാളത്തിലെ അനായാസമായ അഭിനയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായി മാറുന്ന നടനാണ് നോക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നി അത് ആ ബന്ധം ഈ നിമിഷം വരെയും അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കാണ് സത്യൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ പടത്തിൽ മാമുക്കായ എടുക്കാത്തെ മാമുക്കായ ഞാൻ ഒരു ഒരു സീനിലാണെങ്കിലും അത് മാമുക്കയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്ന രംഗമുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാൻ അതേ കുറച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ മാത്രല്ല മാമുക്കോ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും മാമുക്കോയെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം നായിക അടക്കം പുതിയ അഭിനേതാക്കളാണ് എന്റെ പുതിയ സിനിമയിൽ കൂടുതലുള്ളത് അവരോട് ഞാൻ പറയും മാമുക്കയെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് കാരണം സെറ്റിൽ വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് പഠിച്ച് അത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തമാശയായാലും കാര്യങ്ങൾ മാമുക്കോയെ കടക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് മാമുക്കോയെ കണ്ടുപിടിക്കണം മോഹൻലാലിന് ശേഷം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നടനാണ് മാമുക്കോയ പിന്നെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരോടും തുറന്നു പറയാൻ ഒരു മടിയല്ല അത് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ പോലും മാമുക്കോയ്ക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ആളാണ് അത് തുറന്നു പറയാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്തൊരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അഭിനയിക്കുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനായാസതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ മമുകോയെ ഇരുത്തി എനിക്ക് കൂടുതൽ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ കുറെ കൂടി പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സത്യം പറ
ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് വലിയ ഹരമാണല്ലോ നമുക്ക് അത്തരം നടന്മാരും നടികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് മലയാള സിനിമയിലെ എതിരഭിപ്രായങ്ങളില്ലാത്ത നടൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ സിനിമയില് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഓട്ടൻ എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ആ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണല്ലേ എന്ന് ആസിഫലോഗിലൂടെ തിയേറ്റർ ഉയർത്തിയ ഒരു പൊട്ടിക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അവരെ അൻവർ ഷീന്റെ അടുത്തും അഞ്ജലി മേന്റെ അടുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തേക്ക് സമയത്ത് മാമുക്കോയെ തന്നെ പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യേട്ടും പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് പുഴത്തലല്ലേ എന്തിനെ വെറുതെ പുഴത്തിലെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടല്ല സത്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഇപ്പൊ സത്യേട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗഫൂർ ഖാ ദോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗഫൂർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നടപ